Ce week-end, je me suis infiltré pour la première fois auprès de ceux qui pratiquent le loisir le plus détesté de France. Plus de 84% des Français veulent l'interdire, la chasse à court. En même temps, je suis désolé, mais les gars, ils gèrent mal leur communication. Ils laissent les vegans faire leur pub. Et forcément, eux... Ils vont pas te montrer quand ça se passe bien. C'est un peu comme si moi, pour faire la pub du foot, je montre des images comme ça. Quand on décrit les chasseurs à court comme des bourgeois et des gens cruels, je m'attendais à passer la matinée avec des zombies version Louis XVI. En route avec notre ami, on va faire de la chasse à court. Et surtout de la chasse aux vegan. Pour le coup, j'ai été un peu déçu. Déjà, le mec qui est venu nous chercher n'avait ni Rolls Royce ni Ferrari, mais une Peugeot dans laquelle on a dû mettre mon pote dans le coffre. On peut savoir ce que tu fais là en fait Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on est en train de faire là en fait Tu vas dormir D'ailleurs, lui, avant de venir, il me disait que la chasse à court c'était un truc de gros en Surtout, ses amis lui ont envoyé plein de messages d'amour et de tolérance quand ils ont su qu'il allait y participer. Alors, c'est un peu spécial parce qu'il n'y a pas seulement les chasseurs et les anti-chasse, il y a aussi ceux qui vont protéger les chasseurs. S'ils si commettent des infractions, s'ils si tentent d'empêcher la chasse, on est là pour passer une bonne journée. Les protéger eux aussi, nous protéger nous. On leur sourit, on leur parle des recettes euh, veggie. Ils sont très contents de nous expliquer leurs trucs. Et au passage, ils vont aussi ramasser quelques papiers parce que c'est la World Cleanup Day. On va nettoyer la nature, Adrien. Répète-moi, répète-moi ça. On va la nettoyer la nature. Pourquoi on est obligé d'aller nettoyer la nature Parce qu'il y a plein de bordel qui ont été mis par les, les, les sans gluten. <rire> Donc là, il est déjà presque 8h30. Ça fait plus d'une heure qu'on est là. Ils ont déjà commencé à chasser et les vegans ne sont toujours pas là pour défendre les animaux. Donc petite leçon à tirer, si jamais vous voulez chasser sans être embêté par les vegans, vous vous ah, levez tôt euh, avant 9h. D'ailleurs, on les a pas encore vus, donc ce sera peut-être jusqu'à 11h. Est-ce que tu aimes bien aller accompagner les chasseurs Oui. Qu'est-ce que tu préfères, suivre le cerf ou suivre les activistes véganes Suivre les abats. En fait, c'est devenu une nouvelle activité. Bonjour. Bonjour. T'as entendu ce qu'elle a dit Non. Elle a dit ils vont ramasser le sang. Je te jure. La chasse se déroule comme elle doit se dérouler, mais en plus de ça, il y a le surcoût de ramener des gendarmes et les policiers, euh, juste pour euh, canaliser quelques excités. Ma première balade, j'ai été victime de la mauvaise foi d'un journaliste qui n'a pas vu toute l'énergie que j'ai mis à ramasser des papiers. J'ai entendu dire qu'ils allaient jeter du sang. Non, ils sont rigolés. Ils veulent jeter du sang Mais oui, sur nous. Non. Si Je te ferai tenir la caméra deux minutes, gamin, tu fermeras tes yeux. Et... <rire> Donc, cause animal, tu, tu viens en forêt, tu fumes ta clope, et, tu et puis tu la jettes par terre. Ça en ramasse. Hop là. Voilà. Donc, ça, c'est les véganes. Les véganes, ils viennent en forêt. Je te jure, live. La meuf, elle fume sa clope. Bon, moi, je fume pas, donc. Euh... Attends. Attends, vas-y, je vais la donne. Hop. Non, mais... oh, regarde, tu fais ça. Voilà. Voilà, le vegan il fume, euh, ça c'est vegan, et il jette ses mégots dans la forêt. Ils s'en prennent à la chasse à cour parce qu'ils ont l'impression d'attaquer une classe sociale, mais ils se trompent complètement puisque toutes les couches de la société sont représentées pendant la, pendant la chasse, as des, tu as, vois bien. T'as des chômeurs qui, qui suivent la chasse, enfin, t'as des agriculteurs, il y a, y a, un, y a un médecin. T'as des vétérinaires, t'as des médecins, t'as des, 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 des profs, t'as des profs. Après avoir suivi des, des activistes vegan, on se dirige vers la chasse. Hey 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 on Dernier, il s'emballerait, il a mangé toute sa pâtée le matin, il a plus faim. C'était impressionnant Je suis deck de pas avoir allumé la caméra Il y a le cerf qui déboule 5-10 mètres, pas plus Putain, c Heureusement que les mecs chassent sans armes, hein, parce que là, sinon, avec le monde qu'ils sont, ils auraient déjà embarqué une dizaine de cerfs à la maison. Une fois sur quatre, ils reviennent sans rien. Là, on est avec euh, tous les chiens qui sont en train de, de, placer, de prendre euh, le petit apéro. Ah là, c'est fini Puis forcément, quand tu te retrouves au milieu du loisir le plus détesté des Français, tu rencontres la personnalité préférée des Français. Après, Yannick Noah et Joséphine Lange Gardien. Alain Drache, dans l'affaire du cerf rentré dans une propriété. Vous arrivez à tous les reconnaître comme ça vous connaissez pas le gars qui est là ou le gars qui est là ou le gars qui est là Joko. Parce que vous êtes familier, euh, oui, vous sont familiers quoi. Faut passer à voilà, c'est ça. Légende, 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 légende. Oui, la chasse est terminée, là, ils font l'appel euh, des chiens.
franchement, les gens qui pensent sincèrement que les chiens des chasseurs sont malheureux, ils vivent en meute. C'est quand même plus sympa que les chiens seuls chez leur maître. Et on leur donne le plaisir de vivre leur instinct de prédateur. Parce que c'est pas l'homme qui chasse, c'est le chien. Enfin, j'ai pas encore assez vu pour donner un avis définitif. S'il y a des gens qui la pratiquent mal, je vois pas en quoi ça justifierait de l'interdire à tous. Et en plus, n'oubliez pas que vous pouvez tous venir voir, hein. C'est pas les Illuminati, ils n'ont rien à cacher. Et qui sait, peut-être que même si vous serez toujours contre après ces vidéos, au moins j'espère que j'aurai fait évoluer votre avis dans le bon sens. Si vous mangez de la viande, chasse ou élevage, ça passe forcément par là. N'oublions pas qu'on vient tous de chasseurs. Pas vegan, jusqu'au bout. Aïe. <rire> C'est bon, je rigole.